Als erstes haben wir jetzt das Acer Iconia W500 im Hands-on. Auch mit Glossy Display, auch ein Tablet, 10,1 Zoll, aber mit Windows, deswegen auch W statt A im Produktnamen. Das Ganze kommt auch mit der Acer Wing Technology, die jetzt gerade hier nicht funktioniert. <lacht> Doch, da ist er. Das Besondere daran ist, dass es ähnlich wie das Asus Transformer, iPad Transformer, mit einer Tastatur Docking Station daherkommt, in der man das Tablet einschieben kann. Die Verbindung erfolgt, wie man hier sieht, über einen USB-Slot. Eingeschoben und aufgesteckt wird dann ganz normal erkannt, wie eine Tastatur am PC. Einziges Problem ist, dass man es halt in dem Zustand nicht mehr zuklappen kann. Das heißt, man muss zum Transport das Gerät immer auseinanderbauen, zuklappen und dann drauflegen. Und natürlich noch manuell diesen Regler betätigen. Ist ein bisschen umständlich, aber es hält. Und Transport ganz gut geeignet. Reißt nicht auseinander, das ist der Mechanismus vorne ist nicht magnetisch. Das passt also. Das heißt, wir können es so gar nicht öffnen, ohne diesen Regler hier zu betätigen. Das Gerät kostet 499 Euro, die Docking Station nochmal 100 dazu im Paket, also 599 Euro komplett. Kommt mit ähm, AMD Brazos Plattform mit einem C50 Prozessor und der starken HD 6250 Grafik. Ist laut Acer eher für Kunden geeignet, die unbedingt Programme auf Windows laufen lassen müssen, also vor allem Business Kunden, soll sehr gefragt sein. Frage ist dann nur, wozu die halt dann die starke Grafik brauchen, denn ich denke mal Video, Rendering oder HD-Film ist auf dem Gerät dann eher nicht so das, was man damit macht. Aber immerhin, Preispunkt, kann sich überstreiten, UVP 409, wird dann wahrscheinlich ein bisschen billiger in den Online-Shops angeboten, ohne Geschmack trotzdem noch ein bisschen zu teuer. Versus-Technik läuft ganz gut schnell, nicht so wie bei unserem getesteten Toshiba NB550, was ja kaum Benutzer war, trotz brazos plattform ja, auf den Glossy Display muss man sich gewöhnen. Spiegelungen hier natürlich, wie man sieht auf der Webcam, die wir gerade eingeschaltet haben. Passive Beleuchtung und trotzdem sieht man Spiegelungen. Das Gerät fühlt sich äh, trotz Kunststoffgehäuse relativ wertig an. Kaum Verwendungen spürbar, es lässt sich kaum was eindrücken. Trotz voller Kraft. Es knarzt ein bisschen, wenn man hier rauf drückt, aber gut, wer macht das schon im Alltag? Anschlusstechnisch haben wir hier den Netzanschluss. An der Unterseite USB für die Docking Station und nochmal ein USB für externe Geräte. An der einen Seite HDMI, SD-Karten-Slot und die übliche Lautstärken wird plus Netzschalter. An dem Gerät, wenn es im zusammengeklappten Zustand ist, haben wir an der Tastatur, die 100 Euro Aufwand kostet, nochmal ein USB an dieser Seite. Und ein USB und Ethernet hier.